Muito boa noite, bem-vindos a mais um Antagonista nas Eleições, hoje que é quinta-feira, dia 30 de agosto. Desculpem pelo horário, já são 11 horas, mas eu estava concluindo aqui uma apuração importante sobre a estratégia do PT para garantir o Lula no horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV. É isso mesmo. O Lula poderá, por vários dias, aparecer na campanha, na TV e no rádio. Por que isso acontece, gente? Porque existe uma lei, um artigo, artigo 16A da Lei 9.504, de 97, que diz o seguinte, abre aspas, o candidato cujo registro esteja subjúdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Então é o seguinte, essa é a fundamentação da defesa do Lula nas 16 impugnações ao registro da sua candidatura. Essa defesa será entregue aí até as 23h59 do dia de hoje, quando termina o prazo. Uma vez que essa defesa seja entregue, o ministro Barroso vai poder concluir o seu voto e apresentá-lo. Se apresentar amanhã, como a gente tem ouvido aqui nos bastidores de Brasília, o TSE poderá julgar esse registro da candidatura de Lula. Se decidir em deferir o registro amanhã, o Lula ainda terá um recurso no próprio TSE, que é os embargos declaratórios, embargos de declaração. Isso faz com que é, ele ganhe tempo, porque esses embargos provavelmente só serão analisados na semana que vem. Então, por vários dias, ele aparecerá na TV. E mesmo que, depois desses embargos, é, esses embargos a análise desses embargos, o TSE mantenha o indeferimento, ele vai ao, TS, ao STF. Bom, só que é o seguinte... É, pela jurisprudência é, da Justiça Eleitoral, do TSE, uma vez esgotados os recursos na, no TSE, na Justiça Eleitoral, é, e a candidatura estando indeferida, os, qualquer voto que o Lula receba é, será nulo, tá? ele não terá validade. Isso pela jurisprudência atual. Né? Pela jurisprudência atual. É, então é o seguinte... O PT ganha com isso, ganha tempo, coloca o Lula na TV, no rádio, e pode avaliar. Bota o Lula, o Haddad junto, etc. e tal, e poderá avaliar. E aí vai ser uma decisão política. Ele pode manter o Lula na, na urna eletrônica, mesmo ciente de que o Lula, que esses votos que o Lula receberá serão nulos, mas usar o Lula como um puxador de voto, né? Para ampliar a bancada na Câmara, no Senado, é, fazer é, governador eleger deputado estadual, porque o Lula é um grande puxador, né? um grande puxador de voto, um grande cabo eleitoral. Então, é uma decisão política. E se eles entenderem que o Haddad tem força para chegar no segundo turno, aí eles trocam o Lula pelo Haddad. Essa troca na urna precisa acontecer até 20 dias antes da votação. Tá? Então, é, essa é a situação, esse é o entendimento. Eu conversei com ministros do TSE que entendem que isso é possível, sim, é, conversei com advogados eleitorais, então é o seguinte, existe essa possibilidade, ela é real, o, os advogados estão utilizando esse artigo para é, rebater né, o, a, a, essas é, contestações aí ao registro da candidatura e também para garantir a presença do Lula na campanha. Então, olha, é uma esculhambação, é um escracho, isso é, pro, é, é, é é típico de um país como o Brasil, que a justiça tem lacunas, né? tem, é, é, existem artigos para garantir esse direito né? a vagabundo, a quem não deveria ter condição de concorrer, a quem não deveria estar aqui, né? ficha limpa, ficha suja, não pode concorrer, né? ficha suja não pode, a lei da ficha limpa estabelece lá condenação é, em segunda instância, né? é, condenação por órgão colegiado, é, condenação transitada em julgado, aí gente... Surge uma outra possibilidade, que é real também, que está sendo discutida pelos advogados do PT, que é o seguinte, vamos dizer que o Haddad não tem a força, então eles fazem o quê? Tiram o Haddad, nem, nem colocam o Haddad na urna, o Haddad fica de vice, né, na verdade, o, empurram a candidatura do Lula, mesmo, mesmo indeferida, é, colocam o Lula na, 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 na urna, levam essa, essa, essa campanha é, até o, o primeiro turno, o Lula sai com seus votos lá, é eleito, vamos dizer assim, né? vamos dizer que ele seja eleito. Né? 
é, no primeiro turno, ou que fique ali em primeiro ou em segundo, o é, que, que acontece? Eles pegam isso, vão ao, ao STF, onde eles já estarão com aquele recurso especial, e dizem o seguinte, olha, é um fato relevante isso aqui, a gente precisa, o STF precisa rediscutir essa questão é, do, 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 transit, do trânsito em julgado, né, que é uma discussão que divide o, o STF, precisa rediscutir a aplicação disso na, no caso da lei da ficha limpa, inclusive no, no, na, na questão da, 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 da execução da pena né, é, após a condenação em segunda instância. Então, tudo é possível no Brasil, tudo é possível. A gente tem que avaliar o seguinte, pela lógica, não dá mais... O Brasil, aqui, as instituições, elas subvertem a lógica, né? E quando a gente diz aí, quando a gente ouve de ministros do Supremo que as instituições estão funcionando, pode ficar preocupado, porque as instituições subvertem a todo momento a lógica, especialmente a lógica da democracia, né? A lógica da maioria, a lógica do povo que elege né? essa gente que está aí. É... No final das contas, o nosso voto não vale nada, né? A gente está aqui é... como... Massa de manobra. É muito grave, muito difícil isso aí. Tá? Eu acho que é preciso uma, mani, uma, mani, é, uma mobilização nacional, desculpem, é, porque senão nós teremos sim uma, uma, uma eleição é, surreal, né? surreal, com um presidiário, sujeito lá preso né? na carceragem é, e usando aí da justiça de todas as suas formas, né? com advogados muito bem pagos, para tentar distorcer para tentar manipular o processo eleitoral a seu favor. Então, não duvidem. Tudo que eu falei parece absurdo, né? É absurdo, sim. <risos> Mas não duvidem do absurdo no nosso país. Comento sobre Marina Silva, Jornal Nacional, foi, foi, foi lá aquele jeitinho dela, é, se saiu mal, é, foi questionada é, o, a bancada ali do, do JN, aliviou para ela em muita coisa, mas insistiu ali, pressionou em relação à questão dela de não ter liderança, não, ter, não se decidir sobre os temas, né? tudo é plebiscito, tudo é plebiscito, e também em relação às alianças dela, lá em 2014 com a Aécio, com o próprio Eduardo Campos, né? lembraram que o Eduardo Campos já foi delatado pelo Odebrecht, pelo Aécio, então ficaram naquela assim de questioná-la né? sobre você... É, conseguiu amadurecer o seu jeito, né, sua avaliação sobre os seus aliados nesse período, né, porque você se aliou, você não sabia, não desconfiou que tinha muito dinheiro na campanha do Campos. Quer dizer, gente, olha, é, Marina, é isso aí, já é isso aí há muito tempo, né, na hora de dizer, de defender a sua candidatura, voltou a defender o seu próprio, a sua própria trajetória, como se isso fosse suficiente para que ela chegasse à presidência da República. Então, sou mulher, sou negra, fui pobre, né? É, enfim, a gente já viveu isso, né? a gente elegeu um ex-miserável, né? o, o nordestino, é, 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 ex-metalúrgico, tá? já, o país já elegeu e já viu o que aconteceu. Então, trajetória pessoal é muito bacana, né? de superação, é muito bacana para quem, é, para a própria pessoa, né? É como exemplo aí, né, para si, para outros e tal, mas isso não é garantia de nada. Você pode ter, é, pode, pode, isso pode ser ótimo, né? Pode virar uma referência e pode ser, é, pode ser um erro, né? Um erro absoluto, como aconteceu com o Lula, né? E, e, e o pior é que se usa sempre isso, essa trajetória, para se criar mitos, né? Criar é, 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 esses personagens inatingíveis, né? Como eu falei hoje na reunião de pauta de manhã, o Lula por muito tempo era intocável, era um ser intocável. E hoje, para vocês verem a força que ele tem, hoje mesmo preso, mesmo preso, condenado em segunda instância, ele ainda consegue, através de todo o aparelhamento que foi feito no judiciário, inclusive, né? Ele consegue estar presente perturbando, né, criando tumulto jurídico no processo eleitoral, que é a base da nossa democracia, do nosso regime democrático, do nosso Estado de Direito, e é, tumultua esse processo é, e arrasta esse processo para um caminho que a, gente, que a gente não sabe onde vai parar. Então isso é muito grave, é muito grave. Tá? Não há mais o que dizer. A única coisa é a gente estar atento, acompanhar é, e não descansar. Né? 
não podemos descansar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. E amanhã, não deixem de acompanhar aqui o nosso, a nossa cobertura. É, nós estaremos lá no TSE ao longo da tarde. A, a pauta do TSE, essa sessão extraordinária que foi convocada pela Rosa Weber, ela foi apresentada hoje a pauta. Não consta a análise do, 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 do registro da candidatura de Lula, mas até uma hora antes pode entrar. Se não entrar, gente, é pior, porque ele ganha mais tempo ainda para permanecer, para aparecer é, na campanha eleitoral, na TV e no rádio. Então, é isso aí. Então, é o que temos para hoje, mas é, nos vemos amanhã e não deixem aí de nos seguir, nos acompanhar. Eu agradeço mais uma vez aí pela audiência, pela paciência. Assinem o canal, deixem ali, o, é, ativem né, o alerta, a notificação e espalhem para os seus amigos, sua família, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã.